de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Y bien, queridos amigos de San Pablo, hoy seguimos reflexionando esta Palabra de Dios. Hoy la Palabra de Dios nos coloca una primera lectura que está tomada del libro de la sabiduría. Un libro que fue escrito hacia el 50, hacia el 30 antes de Cristo. Un libro muy cercano entonces al tiempo de Jesús, del Nuevo Testamento. Y el autor sagrado reconoce que hubo un tiempo en que los seres humanos, en este caso los presocráticos, se preguntaban cuál era como el origen del universo. Para ellos, los presocráticos, tuvo el inicio el fuego, el aire, el agua. Pero entonces el autor sagrado reconoce y admira también de alguna manera que ellos dentro de esta búsqueda seguramente creyeron que esos elementos eran los artífices, los creadores del universo. Pero este autor sagrado va mucho más allá y dice que en esa búsqueda se les olvidó buscar efectivamente cuál era el único principio el que había creado todo. Para autor sagrado de la sabiduría solamente hay un único creador, el Dios del universo, el Dios que ha creado todo por amor. Y por eso también el Salmo que hemos escuchado, el Salmo 18, va a retomar esta experiencia también de ese pueblo de Israel que reconoce que Dios es el creador. El cielo proclama la gloria de Dios. Es decir, el cielo nos da a entender a nosotros que hay un Dios creador, que hay un Dios que ha hecho todo, el cielo, la tierra, los animales, un Dios creador. No es el Dios que, como dicen algunos físicos, van a decir que Dios no tiene lugar en la creación. Al contrario, los físicos mismos tienen que llegar a encontrar entonces quién creó esos que ellos van descubriendo. Y finalmente tendrán que llegar a un silencio, porque si no entran con la sabiduría, no reconocerán que es el Dios creador. Y Lucas nos coloca a la expectativa del día del Hijo del Hombre. ¿Cuándo será ese día del Hijo del Hombre? ¿Cómo será? ¿Cómo se manifestará? Llegará como un ladrón de repente. Estaremos seguramente haciendo nuestra vida normal, seguramente muchos pecando, sin estar atentos a la venida del Hijo de Dios. Pero por eso que estar atentos, Dios nos invita a estar atentos a su llegada, a la llegada del Hijo que instaurará definitivamente el reino de su Padre Dios. Señor Jesús, en este día queremos pedirte que nos des la sabiduría que viene del Espíritu Santo para reconocer que solamente Dios es el Creador, el Liberador, el dueño de toda la existencia, de nuestra existencia. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com